ஃபோர் பிகஸ்ட் ஃபைட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் மென்ஸ் பிசிக் ஹிஸ்ட்ரி இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாப்புலர் அத்லீட்ஸ் லைக் ராஜா அஜித் அரவிந்த் பாட்டகஸ் அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க ஆனால் பிரச்சனை என்னமோ ஜட்ஜ் மேலே தான் இந்த ஜட்ஜஸ்க்கும் அத்லீட்ஸ்க்கும் என்ன பிரச்சனை எதனால இவர் இங்கே மிடில் ஃபிங்கரை காமிச்சாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாலேயே டாப் த்ரீ ஸ்டேஜில் நடந்த ஃபைட்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்ற என்னோட அனாலிசிஸை நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ சிட் பேக் ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபைட்லாம் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷனலாக அடிச்சுட்டு இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் இந்த வீடியோவில் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிலேயே நாலு வாட்டி ஸ்டேஜில் கேவலமாக சண்டை போட்டு வைரலான சில வீடியோஸை பார்க்க போகிறோம் இவங்க பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது எதுக்கு இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை அண்ட் எது நியாயம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு ஒரு சண்டையும் போக போக பெருசாகிட்டே போகும் அதுவும் குறிப்பாக கடைசி ஃபைட்லலாம் லிட்ரல் சைக்கோ சம்பவமே இருக்கு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் பேசிக்காக எங்கள் சண்டை யாருக்குன்னா இந்த மூணு பேருக்கு தான் அந்த மூணு பேரில் குறிப்பாக அந்த ரெட் கலர் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறவருக்கு தான் மெயின் சண்டையே இந்த க்ரீன் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ப்ளூ ஷார்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஆத்லீட் ஸோ இவங்களை நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து ஒருத்தர் பேர் திலீப் அண்ட் இன்னொருத்தர் பேர் ராஜா அஜித் இந்த ரீல்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து இவங்க பயங்கர பாப்புலர் ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் ஷார்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டாக தெரிகிறாரு இன் மை ஒப்பீனியன் பிகாஸ் அவருக்கு வந்து ராஜா அஜித்தை விட சைஸ் அதிகமாக இருக்கு அட் தி சேம் டைம் அவரோட ஆப்ஸும் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைண்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பட் ஸ்டில் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அங்கே வந்து அவர் வந்து ராஜா அஜித்துக்கு இருக்கிற கைனோ வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கைனோ கொமாஸ்டியாக இருந்ததுன்னா ஒரு பாடி பில்டிங் ஸ்டேஜஸில் மார்க்ஸ் குறைய குறைக்கப்படும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை குறைக்க வைக்கிறதுக்கு இவர் வந்து ஜட்ஜஸ் கிட்டே காட்டுறாரு இங்கே வந்து கைனோ இருக்குது அப்படின்னு அண்ட் அவருக்கு கைனோ கூட பெருசாலாம் இல்லை லைட்டாக இருக்குது அண்ட் அதை வந்து இவர் சுற்றி காட்டுறாரு திரும்ப திரும்ப காட்டுறாரு ஓகே ராஜா அஜித் டென்ஷன் ஆகிட்டார் ஜட்ஜாக ஆர்கனைசரான்னு தெரில இப்போ அவர் உள்ளே வந்துட்டார் ஹிந்தி பேசுகிறாங்க இதனால் இங்கிலீஷில் பேசியிருக்கலாம் பாவம் நம்ம தமிழ்நாடு அட்லீஸ்ட்டு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல அவங்க பாட்டு பார்த்து நிற்கிறாங்க A few moments later. मैंने ऋषि समझाया जितना मैं समझा सकता था थैंक यू பேசிக்கலி இப்போ இங்கே ஒரு அஞ்சு பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அண்ட் என்னோட ஒப்பீனியனில் என்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியல யார் வின்னர்னு அண்ட் அதுதான் பாடி பில்டிங்கோட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பாடி பில்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்போர்ட் ஏன் இன்னும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆகலன்னா இப்போ ஒரு ரேண்டமான ஆளுகிட்ட போய்ட்டு ஒரு அஞ்சு பாடி பில்டர்ஸை பக்கத்தில் நிற்க வச்சு இவங்க யார் வின்னர் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸ்னால சொல்லவே முடியாது பிகாஸ் அந்த நார்மல் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லா எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எனக்குமே அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது அண்ட் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கே இந்த ஃபீலிங்னா நார்மல் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அண்ட் இப்போ கூட யார் வின்னர் இதில் சொன்னாங்க எதுக்கு அவர் மிடில் ஃபிங்கரை காமிச்சார் ஒன்று மட்டும் புரியுது அவருக்கு வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்கல அது என்ன ரீசன்னாலும் தெரில அண்ட் அவர் அதனால காண்ட் ஆகிட்டு மிடில் ஃபிங்கரை காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காரு இப்போ இதுக்கு வந்திருக்கிற கமெண்ட்ஸை படிக்கலாம் க்ரீன் ஷார்ட்ஸுக்கு பெட்டர் கண்டிஷன் இருக்குது அண்ட் ப்ளூ ஷார்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஷோல்டர் டு பேஸ் ரேஷியோ இருக்குது அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரெட் ஷார்ட்ஸை விட பெட்டராக தான் இருக்காங்க அவர் இன்டர்நேஷ்னலில் வேணால் ஜெயிச்சிருக்கலாம் பட் இங்கே ஜட்ஜஸை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை ஸோ அவர் வந்து ஸ்போர்ட்டையே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவர் ஈகோவை காமிச்சிருக்காரு அதனால தான் மெடல் வந்து யார் சக்ஸஸ்லையும் டிஃபைன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் தான் பேசிக்கலி எவ்ரி ஒன் திங்ஸ் தே ஷுட் பி வினர் எஸ் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் பிகாஸ் இப்போ நானே வந்து நிறைய பாடி பில்டர்ஸோட பேசியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட போய் பேசினாலும் என்ன பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வந்து ஃபோர்த்து கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வர வேண்டியது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க அண்ட் இதே விஷயத்த தான் எல்லா பாடி பில்டர்ஸுமே சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஏன் செகண்டு அப்படின்னு நமக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு தான் இந்த பாடி பில்டிங் அப்படின்ற ஸ்போர்ட் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஜட்ஜாக இருந்தால் யாரை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் படிக்கிறதுக்கு எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாவது சண்டேயே பார்க்கலாம் இந்த
முன்னாடி காமிச்சவனும் சரி இப்ப காமிச்சவனும் சரி ரெண்டு பேருமே எதுக்கு மிடில் பிங்கர் காமிச்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே பாலிடிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பிரைஸ் அவங்களுக்கு வராம போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்ல தான் அந்த மிடில் பிங்கரை காட்டுறாங்க இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம லோக்கல் தமிழ்நாடு பாடி பில்டிங்ல இருந்து மிஸ்டர் ஒலிம்பியா பாடி பில்டிங் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தா ஒரு ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு ஒரு மாதிரி பிரைஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒலிம்பியா லெவலில் கூட காய் கிரீன் வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் வந்து பிக் கிராமிக்கு அந்த வாட்டியே ஃபில் ஹீத்துக்கு பதில் கொடுத்துருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய பாலிடிக்ஸ் ஒலிம்பியா லெவல்லையும் இருக்கு இப்போ எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லையுமே ஓரளவுக்கு பாலிடிக்ஸ் இருக்கும்போது ஏன் இந்த பாடி பில்டிங் பாலிடிக்ஸை மட்டும் சுற்றி சுற்றி காட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட்டோட நேச்சர் அப்படி பிகாஸ் இப்போ ஒரு ஜட்ஜுக்கு ஒருத்தரோட உடம்பு பிடிச்சிருச்சுன்னா அவரை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வைக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த ஜட்ஜோட பர்டிகுலர் ஒப்பீனியன் அண்ட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டிவ் பயஸ்டு தாட்டு தான் அந்த ரிசல்ட் வரப்போகுது இப்போ ஒரு ஜட்ஜுக்கு ஆம்ஸ் பெருசாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும்னா அவர் வந்து யாருக்கு ஆம்ஸ் பெருசாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறாரு பட் இதே மற்றவங்களுக்குலாம் வேறு ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து லெக்ஸும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கலாம் ஆப்ஸ் டிஃபரெண்டாக இருக்கணும் அண்ட் சில பேர் சைஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க சில பேர் கண்டிஷனிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான ஒரு ஸ்போர்ட் இது அதனால தான் இந்த பாடி பில்டிங் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அண்ட் இப்போ இவங்க ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பாடி பில்டரை இங்கே பார்த்துருப்போம் இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பாடி பில்டருமே ஒரு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவங்க ஃபிசிக்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கே வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க கேட்கறது எங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரைஸிங் கொடுங்க அண்ட் அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க கரெக்டாக ப்ளேஸிங் இல்லாமல் தப்பாக கொடுத்துட்டு தான் அவங்க வந்து ரொம்பவே ட்ரிகர் ஆகிடுறாங்க நீங்கள் வந்து நிறைய பாடி பில்டர்ஸை பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் கடனில் இருக்கேன் மூணு லட்சம் கடனில் இருக்கேன் எல்லா பாடி பில்டிங் ஸ்போர்ட்டும் நான் வந்து கடன் வாங்கி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்டர்வியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் அதுக்கான காரணம் அண்ட் இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது இந்த கடனால் தான் அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன் பிஃபோர் விகோ இன்டு த நெக்ஸ்ட் ஃபைட் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் பண்ணணும்னா நாக்கு தள்ள தள்ள ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்டுக்கு நடுவில் நாக்கு தள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு மசில் பிளேஸோட இடபிள்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் எயிட் கிராம்ஸ் எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதை ஒர்க் அவுட்டுக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட மசில் ரிகவரி அண்ட் எனர்ஜி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது பெட்டராக இருக்கும் இடபிள்ஸோட மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா இது நம்மளோட மசில் க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி மசில் கேட்டபாலிசமாக தடுக்கும் இதில் ஃபைவ் எம்ஜி பயோபரைன் அண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி சிட்ரலின் மேலே இருக்கிறதுனால நம்ம ஒர்க் அவுட்டுக்கு நடுவில் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கலாம் நம்மளோட பம்ப் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட நியூட்ரிய அப்சார்ப்ஷனும் நல்லா இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மசில் பிளேஸோட இந்த வருஷம் பிகெஸ்ட் சேல் இன்னும் கொஞ்சம் ஹவர்ஸ்ல முடிய போது இந்த வருஷத்திலே லோஸ்ட் பிரைஸ்ல உங்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் கிடைக்கும் என்னோட கோட் தருண் தேர்ட்டி அப்படின்றது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷனலா ஹெவி டிஸ்கவுண்ட் பிளஸ் கிஃப்ட் இருக்கு ஸோ லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னோட கோடை யூஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணிடாது ஓகே இப்போ ஃபைட் நம்பர் த்ரீக்குள்ள போகலாம் பேசிக்கா இந்த ஃபைட்காக தான் நான் இந்த ரியாக்ஷன் வீடியோவை பண்றேன் பிகாஸ் உங்க எல்லாருக்குமே அரவிந்த் ஸ்பாட்டகஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து மான்ஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவரை கூப்பிடுவாங்க அண்ட் அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் வந்து நிறைய பார்த்து ரொம்பவே இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கேன் அண்ட் இந்த வாட்டி இந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து அவரை சுற்றி தான் இருக்குது அப்படின்றப்ப ரொம்பவே ஒரு சோகமான நிலமையில தான் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கான்ட்ரவர்சியை நிறைய இங்கிலீஷ் சேனல்ஸே கூட எடுத்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியாக இது வெடிச்சிருச்சு ஸோ அது என்ன அப்படின்றத தமிழ்நாட்டு மக்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக இப்போ பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக இதுதான் வந்து லைனப்பு அண்ட் இங்கே வந்து எல்லாரையும் காமிச்சிட்ருக்காங்க அண்ட் இதில் அரவிந்த் ஸ்பாட்டுக்கு செய்யுங்க பேசிக்காக இந்த லைனப் பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ரோல இருக்கிறவங்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கால் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக இருக்கிறதுலேயே இவங்களுக்கு தான் பெஸ்ட் பாடிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் செகண்ட் ரோல இருக்கிறவங்க செகண்ட் கால் அவுட்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பத்து பாடிஸ்க்கு அப்புறம் செகண்ட் டென் பெஸ்ட் பாடிஸ் வந்து செகண்ட் ரோல இருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி தேர்ட் கால் அவுட்ல இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் மோசமான பாடிஸ்லாம் தேர்ட் கால் அவுட்ல
ஸோ இங்கே லெஃப்டில் இருக்கிறது அரவிந்த் ஸ்பாட்டிகஸ் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட பாடியும் பார்த்தா சைஸ் வைஸ் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் அரவிந்த் ஸ்பாட்டிகஸோட பாடி ஒலிம்பியா லெவல் டைப்பில் குவாலிட்டியில் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ ஒலிம்பியா லெவலில் ஒருத்தர் பாடி வச்சுட்டு நம்ம ஊரில் போயிட்டு மென்ஸ் ஃபிசிக் ஏறினார்னா அவர் வந்து கிளாசிக் ஏற சொல்கிறாங்க அண்ட் அது கூட பரவாயில்ல அதுக்கு மேலே அவரை டிஸ்குவாலிஃபையும் சேர்த்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இன்னும் ஒஸ்டான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த காம்படிஷனோட கான்ட்ரவர்சியில் வந்த சண்டேயில் கமெண்ட்ஸ் என்ன வந்துருந்தது அப்படின்றத படிக்கலாம் கைஸ் லுக் அரவிந்த் மாஸ்டர் ஃபுல் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன்ஸ் பட் ஒய் ரிஜெக்டட் எங்களுக்குமே தெரில எதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னு அவங்க கேட்டால் தான் தெரியும் அரவிந்த் டிட் நாட் டிசர்வ் திஸ் ஸ்டேஜ் ஹி டிசர்வ்ஸ் ஒலிம்பியா ஸ்டேஜ் ட்ரூ அரவிந்த் இஸ் ஒலிம்பியா லெவல் அத்லீட் ஹி இஸ் நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஹி இஸ் ஓவர் குவாலிஃபைட் ஸோ கமெண்ட்ஸ்லேயும் சரி நிறைய இங்கிலீஷ் சேனல்ஸில் நிறைய பாடி பில்டிங் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய பாடி பில்டர்ஸும் சரி எல்லாருக்குமே அரவிந்த் சைடில் பயங்கரமான சப்போர்ட் இதுக்காக இன்க்ளூடிங் மீ ஓகே அடுத்த சண்டே பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல லைன் அப்பாவே தெரியுது ப்ரோ ஷோ இல்லை பட் ஸ்டில் ஓரளவுக்கு நல்ல ஷோ தான் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் இவர் தான் ஸோ அவரை கூப்பிட்றாங்க அவரை கூப்பிட்டு எதுவும் கேட்குறாங்க இங்கே எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு ரைட்டில் மதிக்காமல் அவன் போஸ் கொடுத்துட்டுருக்காம பாருங்க அவரை கூப்பிட்டு இது மென்ஸ் ஃபிசிக் பாடி பில்டிங் இல்லை இது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் வந்து தெரியும்னு சொல்கிறாரு அதனால தான் வந்து நான் ஏறினா என்ன பார்த்தா என்ன லூஸாக அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்தியில் பேசுகிறாங்க மறுபடியும் நான் சொல்ல வர்றது அதுதான் மிஸ்டர் ஒலிம்பியா மென்ஸ் ஃபிசிக்கே அவங்க வந்து பயங்கர சைஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களே அந்த லெவல் சைஸில் இருக்கும்போது இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கீங்க மென்ஸ் ஃபிசிக் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது வர டவுட் என்னென்னா இந்த ரைட்டில் இருக்கிறவரும் லெஃப்டில் இருக்கிறவரும் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் தான் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது வேறஸ் அரவிந்தோட கேஸில் அவர் மற்றவங்களுக்குலாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி இருந்தார் பட் இந்த கேஸில் இவங்க வந்து சிமிலராக தான் இருக்காங்க பட் ஆனாலும் இவர் எதுக்காக டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரியல சரி ஓகே ரொம்ப பேசாமல் கமெண்ட்ஸுக்கு போயிடலாம் கமெண்ட் நம்பர் ஒன் ஐ வாண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் லைக் த கை இன் ரெட் ஷார்ட்ஸ் பிஹைண்ட் ரெண்டாவது கமெண்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஹீ இஸ் நாட் ரூல் டு த ஜட்ஜஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் பீங் டிஸ் கட் அண்ட் டீஹைட்ரேட்டட் இஸ் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் டூ டிஸ் அ செயிண்ட் இதை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த ஸ்டேஜில் வேறு யாராக இருந்தாலும் அந்த ஜட்ஜை அசிய சிங்கமாக திட்டி இந்த மிடில் ஃபிங்கர் பிரச்சனை மாதிரி ஏதாவது ஆயிருக்கும் பட் அவர் ரொம்ப காமாக டீசெண்டாக ஓகே சார் சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டார் ஸோ அந்த விஷயத்தில் இவருக்கு நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் விருதே கொடுத்துடலாம் என்னென்னமோ வளர்றேன் சரி ஓகே மூணாவது கமெண்ட் ஜட்ஜஸ் இன் இந்தியா சீரியஸ்லி நீட் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிவிஷன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இப்போ ஜென்ரலாக யூஎஸ் யூகே அந்த மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் எங்கே போனாலும் அங்கே ஜட்ஜிங் பேனலே ஒரு படிப்பை படிச்சுட்டு தான் அந்த ஜட்ஜிங்க்கு வந்திருப்பாங்க பட் நம்ம ஊரில் பாதி காம்படிஷன் ஆர் அதுக்கு மேலே நடக்கிற காம்படிஷனில் யார் ஜட்ஜ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஜிம் ஓனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பாடி பில்டர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்குலாம் பேசிக்காக அந்த பயஸ்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கு எந்த மாதிரி பாடி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து வின்னர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பட் யூஎஸ் யூகே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரூல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி மென்ஸ் ஃபிசிக்னா வந்து ஷோல்டர் டு வெயிஸ்ட் ரேஷியோ பார்க்கணும் அப்படின்றது அண்ட் ஆப்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்றது அண்ட் இப்போ கிளாசிக் ஃபிசிக்னா அந்த வீ டேப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் பெருசாக யாரும் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அதோட இந்த ஃபைட்டு முடியுது இந்த மாதிரி சண்டை சர்ச்சைகள்லாம் என் சேனலில் வர்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் லைக்ஸ்க்கு மேலே வந்ததுன்னா நான் இன்னும் சில சண்டைகள் அண்ட் ஹாரர் ஸ்டோரிஸையும் நான் கவர் பண்ணுறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ப்ரோக்ராமை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பாடி பில்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்போர்ட்டை எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்கலாம் அப்படின்ற உங்களோட ஒப்பீனியனை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண